！这兵荒马乱的。选贤与能，讲信修。潘金莲，谁呀？讨厌！方杠子，你是昨晚在家磨豆腐了吗？啊，先生，你说什么？你要是没磨豆腐，为什么大白天会打瞌睡？呃，都是刘铜锣，躺我衣服里，放蛐蛐。刘铜锣，站起来！呃，先生，我都是为了杠子好，我再提醒他，注意听讲。那么，你听我讲了什么吗？先生，你刚才讲的不就是治国齐家修身平天下吗？那好，你将来的理想是什么？先生，我将来的理想就是平天下。你去老君身上当土匪头子去吧！你才土匪呢！去！好了，方刚子，你将来要干什么？我跟我爹学打麻将，以后赢房契。方刚子呀，方刚子，笑什么呀？别笑，别笑。坐下，戴慧平同学，你将来的理想是什么？先生，我爹吩咐我多读书，今日先生又教我修身。慧平受益匪浅，以后我要读万卷书，行万里路。好，这就是所谓的“学而优则仕”啊。古之域名，民则于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身。那么，何谓大同世界？就正如孔子所说：“大道之行也。”天下为公，同学们，跟我一起。瞧那小手啊，再瞧那身段。我说夏老弟啊，你可真是活在桃花窝里啊！这不是过节吗？呃，城里人集资啊，请那个县里的这个楚剧班子到这唱小戏。那，你们在这儿热闹热闹，我们兄弟们可在前线饿肚子呢。长官。这么一大堆花花绿绿的银子摆在您的眼前，您没看见？银子在哪儿啊？这话怎么讲？您呐，把这帮丫头片子带回去犒军，我就跟乡民们说呀，嗯，咱们什么时候交上军饷，您就什么时候把他们放回来。说咱们师长就爱听戏，抓的时候我可得拼命阻拦呐！放心，你只管拼命拦，我只管拼命抓，只有这样，咱们兄弟才有银子呢，哎，对不对？到底是长官啊，一通百通。那我我就先回避了啊。
三县抗税不交，政府迫于无奈，只好拿戏班子投降。你们黄安县什么时候把响银给交上来，我们就什么时候放人。来人呐，把他们给我带走！是，带走。哎，住手！住手！啊，住手！啊，住手！哎，哎，鄙人夏道君。我负责这个县里的一切事务啊！我替全镇的百姓们请命啊！请你们放过他们吧！呃，容我几天，我再张罗一下。滚一边去！哎呀，哎呀，还容几天？快点抓人！抓起来！是，抓起来！抓起来！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！快点！我姐被他们抓了，他们得想想办法，快点把他们给救出来呀！快点，快点，坐那，快快快，老实点！哎，王长官，刘长官，你们赶紧走吧，一会儿铜锣一响，四十八万的银银子，哎，四十八万老百姓，什么啊？这可是黄安城啊！那铜锣一响，四面八方的泥腿子蜂拥而至。天王老子都拦不住啊！你吓谁呢？啊，老子什么阵势场面没见过？害怕你没腿吗？啊，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，把人抓走了！战斗来了！战斗进城了！快啊！战斗来了！抓战斗啊！醒醒啊，老方，老方，你醒醒！老方，你赶紧到北城门去，官兵把你的闺女抓走了。嗯，哎，快走，快走，来！哎呀，老方，哎呀，快走！乡亲们，强盗来了，抓强盗啊！快拿枪，顶住我的脑袋！什么？顶我的脑袋，赶快呀、啊！啊好,好！哎，其他的兄弟，朝城楼上那个铜锣开枪！朝铜锣开枪！既然不是土匪，官军凭什么抓人？凭什么？他们要把戏班子那些姑娘带到哪儿去？呃，说呀！哎，好好好好，听我把话说完。我们欠县上上千大洋的那个税银，你们各家各户
，都讲清了没啊？我们家早教，早教，早教，刘季安，你交齐了军饷的饷银了吗？你交齐了吗？交齐了吗？交齐了吗？怎么还有饷银呢？既然没交齐，那你们可就是抗税了。看见了没有？刚才拿枪抵着我脑袋呢。你们万一要是伤了这些官军，那么省里要派来千军万马，要血洗全城啊！你们知道吗？血洗全城，血洗全城，这这这这！既然咱们没有交齐饷银，他就请戏班子回去唱三天的戏，就算是劳军了。兄弟们，闪开一条路，让他们过。进军营，咱们一定要救他们。对了，要不然他们可就完了。铜锣，你快想想办法吧。你们怕死吗？不怕，不怕。好，慧平，你现在赶紧回家，把你家那杆火铳偷出来。啊啊，不，这个不太好吧？你怕了？不是，你要火铳干什么呀？当然是救人啊！我们带着火铳进山，翻过青龙岭，赶在官兵前面。拿枪打乱他们的队伍，才能把方雷和李军他们救出来。嗯，好主意。行，回去。这枪劲道很足的啊！真的，我爹上回一不小心，把我家水牛肚子都打穿了。嗯，我来，我来，给我吧。
刚才杀了个人，人是我们一块杀的，你我都有份儿。托罗，现在怎么办？你去把你姐和丽君，还有戏班子的姑娘都引走，赶紧送回城里。他们正慌得不行，不能再落到狗兵手里了。那我怎么办？敲锣，敲什么锣呀、啊？山顶上不是有面锣吗？那是号令三乡用的。你呀、啊，去狠狠的敲，敲碎那些狗兵的胆子。那你怎么办？我。干掉他当官的你不说你倒哭，来来来来来，我知道你是接手啊，我给你去啊，走走走，啊，去接手啊，行了行了行了，别哭了啊，别哭了啊，哎，怎么又绕回来了？哎，累死大爷了，哎，来来来来，快。不行，哪儿有人？哪儿呢？啊！哎、还有一个呢。有了。<笑>那些人呢？给推到深坑里去了。哼，活该！铜锣
，咱们今天闯了这么大的祸，只要拧成一股绳，就什么都不怕了。对，既然是兄弟，咱们就结拜吧。好，走，结拜。哎，等等，哎，这还有把枪，好枪啊！走吧，走。走我叫刘铜锣，我叫方杠子，我叫戴慧平。今日结为异性兄弟，从今以后，生死相托，吉凶相救，福祸相依。我才人，同年同月同日生，还望同年同月同日死。可是上山实在太过匆忙，来不及买鞭炮，就先以屁当炮吧。哎，对，对，以屁当炮，以屁当炮吧。上炮，走，走，走。走刘长官，你看，我都给您抓来了。哎，抓来了。哎，对。还讲什么呀？动手吧。真杀呀！都是畜生！给我打死他！兄弟，兄弟，大爹，你们就算受不了什么？开枪啊！你要打死我，你就不是爹娘养的！开枪啊！开枪啊！李先生，赶快带我去见你们家的戴主播，我有急事要告诉他。啊啊，来，请进，请进。刘李先生，李先生，这是李先生。刘铜锣，快点。慧平，你们几个都没事吧？爹，没事，没事。来来，没事就好。爹，没事就好。你怎么来了？你不知道你们闯了多大的祸吗？我们不就把那个狗官王丹轩给除掉了吗？就是要让那些当兵的都知道，我们黄安人不是那么好欺负的。铜锣，你，你知道，你爹娘，还有方刚子爹娘，都啊，都，告诉我，我爹娘怎么了？李先生，李先生，告诉我，告诉我们，我爹娘怎么了？孩子们，你们的爹娘已经被王南轩手下的那个刘排长给杀害了。爹，回来，爹，排长，你们去哪儿？李先生，怎么办？我爹娘，我要去找爹娘。这是真的。走，站住！就凭你们这几个孩子，就能让别人偿命吗？我看是你们自己白白送命。帮有道，则智；帮无道，则愚。孩子们，黄安，你们是待不下去了，该是你们走出去的时候了。我，杠子，方雷，曹丽君，你们现在就跟我去武汉。我也要去武汉。不行，慧平，爹已经安排好了，你去广州。不，我要和铜锣在一块儿。戴慧平，听你爹的话。记住，好好念书。不好，是夏道君他们。这个混蛋，居然带着兵找来了。不用害怕
，我去引开他们。铜锣，铜锣，跟我在一块，给我。快点，快点，快点，快点，回来，更早，更早，更早，更早，更早，回来啊！铜锣，你自己注意安全呐。方磊，你怎么来了？我要跟你在一起。那你不怕吗？跟你在一起什么都不怕。好，咱们就在山里溜一溜这帮混蛋。老子刘铜锣在这儿呢，有本事就来抓我呀！走，啊、那边想的。还是夏道君在虚张声势，一会儿要是军阀的部队到了，那就走不了了。怀明啊，快走吧！多保重，多保重。惠平，你要多保重。好，你们也多保重。嗯。戴惠平，李先生，行己有耻，始于四方。我们还会再见面的。我记住李先生的话了。好了，回平，快走吧！啊，哎，先生，我们走了啊！哎，哎，快快快，上车！走吧，走吧。小兔崽子跑哪儿去了？这是！哎，爷爷，我在这儿呢！别动，别动，动就动，往后退！哎，对对对对对对！哎哎哎哎，退！呃，动往后退，退！小兔崽子，你胆挺大呀，连我们都敢惹啊！你以为你跑得了啊？哎，你少废话！我的弟兄们都在暗处，拿枪指着你们脑袋呢！哎，别听他的，他吓唬咱呢！刘排长，呃，咱们的小兵现在可可都在这小子手上了。方刚子，开一枪，让他们看看。哎呀妈呀！雷爹娘报仇！现在都应该安全了吧？他们应该已经在去武汉的路上。嗯。铜锣，咱们什么时候去武汉找李先生啊？不行，我不能去武汉了。不去武汉了？咱们这次惹了这么大的事儿，肯定没完。他们没抓到我，就没有人承担。那些当兵的。肯定还会找老百姓的麻烦的，所以我要留在老君山，招兵买马，保皇安百姓的平安。好，那我跟你一起留下黄安城西来了一伙散匪，现尔等三日内或就地解散，或回乡从良。如有愿追随本大司令行走江湖者，一律欢迎；否则过此期限，妄想继续骁聚称王者，一律绞杀
，鄂东义军司令部总司令刘同罗，同罗六年五月初九。王林姐，你干嘛呀？刘铜锣，我都跟你上山六年了，这么长时间，连个名分都没有。你不是咱老君山的二当家的吗？什么二当家的？你知不知道那个青面夜叉薛以成，人家在华安县立了山头，都娶了压寨夫人了。他哪来的压寨夫人？还不是那个夏道君的女儿。啊？夏道君哪来的女儿啊？哎呀，他那个姘头生的嘛。哎，哎，方雷姐，他那个和咱这个是两回事儿。有什么两回事儿？不都是土匪？不是都是土匪吗？你都没有压寨夫人，他就不能有。哎，你啊。接着就是你，兄弟们，还站着干什么？全都给我带走！哎哎哎，等走！哎，等等，等等！你们是谁？那你小子给我听清楚了，我们的老大叫刘铜锣。今天呢，是我大喜的日子啊！啊，吃好喝好，酒窝广告。开山大人，哎哎哎，受小婿我薄酒一杯。行了行了啊啊！别一口一个泰山的。哎，你什么心思我还不知道啊？我这个女儿虽然说和我没什么名分啊，但是你也不能亏待了她呀。啊，好，大哥放心，我表舅这辈子风流债务数，多谢的种可多了。哎，但是这个种，绝对是我表舅。最得宠的，是不是表舅？一成，来来来来来，啊，干了啊，干了啊，干了！啊，快了、啊、快了快了快，到后面帮忙去，快点啊，快快快！总司令，总司令，我们回来了。
多分量，看，<笑>好玩。<笑>来，方丽姐，你要东西，我都给你带回来了。<笑>方丽姐，这咱不带先斩后奏的，我才是大当家的。你当然是大当家的啦。让开，让开，去！这就是薛以生的媳妇儿，对，就是她。哎哎哎呦，打我干什么？你还想娶别人家的媳妇儿啊？我就是想看看新娘子长啥样。再看，你再看，我把你眼珠子挖出来。行行行行，不看，不看了还不行吗？想不到这威震老君山的刘铜锣，也是个怕娘们的货啊！不下你再说，起来！哎，方丽姐，其实我觉得你穿这身新娘子衣服肯定特别好看，是吧？嗯。哎，那我要是穿上这衣服，今天晚上你就娶我呗。去吧！哦，今天晚上有喜酒喝喽！住嘴！说什么呢？谁再敢说一句，我逼着谁！哎，怎么走了？真生气了！快！来来来，看看看！看看看看看！真漂亮！姐，你别生气啊！我说错话了还不行吗？你可是咱老君山堂堂的二当家呀，那身破衣服咱们怎么能穿呢？你咋还哭了呢？你以为我想穿别人家的衣服啊？啊，好，我保证，我刘铜锣早晚给你做一件漂漂亮亮的嫁衣。这话都说了多少年了？那时候咱不是小吗？那现在呢？这人家说，大丈夫横刀立马拿天下，然后才能娶妻生子。我保证，只要拿下了黄安城，我立马娶你。到那时候，你就不是压寨夫人了，而是压城夫人了。我才不信！哎，姐姐，你别叫我姐，我不是你姐。报！哎，报！大哥，不好了，新娘子给刘通罗劫了，在哪儿劫的？蓝山的路上。这个刘铜锣胆子不小啊！啊，敢抢到老子头下来！大哥，他敢抢你的女人，这不是骑咱拖拉？什么？一山不容二虎，这几年华安地界的山匪都被他灭掉了。你要想在这里站稳脚跟，他可是你的劲敌呀、啊！来人，打开！这就是今天早上。从县城城墙上接下来的告示，念。啊！黄安城西来了一伙散匪，限三日内就地解散或者回乡从良。如有愿意追随本司令者，一律欢迎。过此西线，一律绞杀。鄂东义军总司令刘通鲁。这你放屁！看来我得好好会会这个刘通鲁。哎，姐，我就问你一句话，你今天这一票为的啥呀？不为啥，你不都看见了吗？就结了一顶婚轿。是啊。没别的。嗯。我知道了，你怎么想的？想断了薛以成和夏道君的联姻，以免薛以成做大。其实这有什么好担心的？这薛以成算啥呀？我随随便便就挑了他
。那你倒是说说，现在你打算怎么办啊？等他上山来找我。找你？对啊，你想想，这平白无故的丢了个大活人，他能不急吗？想灭我，他没那本事。想跟我要人，得上山来找我，跟我聊聊。兄弟们，抄家伙！弟兄们，出了这么大的事儿，我看先请岳父大人您来定夺。这个刘铜锣可不简单呢！啊，呃，容我想想，您什么意思？啊？哎，你要想在淮安站住脚，主要还看你自己的作为。当然了，我也不会袖手旁观的，啊。岳父大人，三日以后，你带你的人马，我带我的人马，咱们在五龙坡一起围剿刘通罗。你真的要和刘通罗决一死战？那当然了。哎，您的女儿，我的媳妇儿，在这个小子手里，你说我能咽下这口气吗？岳父大人，好，我现在就回城里。准备准备，走。恕不远送，岳父大人。慢走，表舅。大哥，你真的想跟刘通罗？哎，傻小子，你看不出来，这老不死的在敷衍我，想让我跟刘通罗黑吃黑呀？行，你呀、啊，带一个兄弟。去刘通罗那儿跟他讲明利害关系，让他归顺于我，我封他为副司令。他要是不从，我们再收拾他。去，好，我去。等一下。嗯，你把这个给那小子收下了，就等于归顺我这个司令了。快去快回，我等你去。好嘞，大哥。青面夜叉麾下二当家到你们老君山了，找你们寨主有要事，快去禀报。等着，鄂东义军总司令部。<笑>这刘铜锣一个二十没露头的小崽子，也敢自称司令，真没王法了。天台上二当家的，有请。哎呀，铜锣兄弟，久仰久仰！放肆！刘铜锣也是你叫的吗？这是我们鄂东大军的刘司令。哎，这位是夫人。怎么？你是看我不像压寨夫人吗？哎，刘司令，刘夫人，听说这鸣锣相迎是贵部最隆重的待客之礼，多谢，多谢啊！都一样，我这迎客和杀人，都是铜锣耗子。啊，今天我来是奉我们薛司令之命，来给您送礼的。薛司令，哎，哎呀，这喜鹊击渣是有好事到了，今儿什么日子啊？啊。呃，报告，刘总司令，今儿个是铜锣六年五月初十。这怎么还冒出个铜锣六年？现在不是民国吗？<笑>我就说你啊，连年号都搞不清楚，拜什么山头子？惭愧啊，我这开元才六年，还没国号。哎，薛司令七十几年了，开过元没有？啊，我们薛司令事务繁忙，还没来得及开年号呢。来啊，上礼！刘司令，这可是官军队伍里最先进的步枪。汉阳造
，大气！你们薛司令可够大方的。那是，我们薛司令一向出手大方。我们薛司令还说，您要是肯归顺，就收下这枪，日后还有大礼。<笑>好，这枪。我收下了。<笑>另外啊，回赠你们薛司令一份大礼。哎，你们薛司令是从安徽金寨来的吧？哎，送给他一份大礼，留着享用，回去养老吧。哎、刘司令，这人要是想逼人死呀、啊，也得琢磨琢磨自个儿还能活几天啊。<笑>俺王子，到！拿来。这短枪可比长枪好使吧？我们刘家是玩大刀的，还没等官兵端起枪来，我就已经大刀临头，子弹缠胸了，是吧？是是是。你觉得这刀怎么样？啊，好刀，披金断银，削铁如泥，好刀，好刀。我刘铜锣就以此刀为回礼，告诉你们薛司令，刀枪凶险，仁义为先。我刘铜锣是用刀枪对付欺负老百姓的人，并不想刘家刀、薛家枪自相残杀。若是你们非要分个高下，刚才那把枪你也看到了。还麻烦回去转告你们薛司令。告辞。等会儿，等会儿，没听清，再说一遍。告辞，刘总司令。哎。嗯、佩服，真是佩服，凶狠。仗义，狡猾的很呢、啊，大哥，这口气你可不能咽下去啊！这实际上，咱们跟他已经是势如水火了，刀枪都亮出来了，一山可容不了二虎啊！不管这虎仗义还是不仗义，可这虎跟虎，可是不相容的呀。嗯，这话说的没错，这虎和虎是不相容的。大哥，那咱什么时候动手啊？是啊，我呀。得当面好好的跟他谈谈，好好的谈谈。老三，你也看见了，大哥根本不想灭刘通罗，他怕。这样下去，咱们还有什么前程啊？大哥不敢灭刘通罗，咱们替他灭了。三天之后，带着弟兄们到五龙坡，和我表舅会合，灭了刘通罗。听见没有？这保安团要是不来怎么办啊？哎，这事儿你就别管了，包在我身上。大哥要怪罪下来，那就连大哥一块灭了。老君山上就咱俩做主，咋样？我安娃子今儿也有新的汉阳灶了，怎么样？哎，去去去去去去去去去！这这是总司令给我的，你们看什么呀？你真是太牛了啊！几句话就把薛以成那儿当家，吓得屁滚尿流。那是当然了，他可是一个山东头领，在咱们司令面前，他就是一个屁。不对，是屁都不如，还屁都不如。怎么办啊？俺娃子，哎，先把这女的还给夏早军。得嘞，我这就带几个兄弟去。哎，娃子，等等，等等等等。铜锣，这就算是要送人，也不应该我们去送，要他夏道军自己来领。可是，可是方雷姐，我看这夏道军根本就没把这私生女当成亲闺女，那能自己上山来吗？那他也没把我刘通罗当回事儿啊！现在黄安成谁说了算？我刘通罗对
，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘总司令说了算，刘哎，贤侄从入关学校毕业回来，这有一个月了吧？嗯，二十多天了。好好好，很快就到武汉政府去就职。哟，贤侄啊，嘿，读书呢？哎。好了好了好了，你现在喊什么他都听不见。哎，道君，哎，你跟我说说你的计划。我的想法是吧，我们联络薛以诚的队伍，灭掉刘通罗，然后呢，咱们再回来，一举剿灭薛以诚。你的意思是以匪剿匪？哎。报告县长，我一切都准备好了，你放心吧。嗯，我劝你们还是不要那么放心。借薛雨城之力剿灭刘通罗，恐怕只是你们一厢情愿。哎，贤侄啊，你刚才不是读书呢吗？啊，你说说，有何见教啊？见教不敢当，只是给您提个醒。我看你们还是暂时先放弃剿灭刘通罗的想法。你们不是他的对手，要以安抚为主。惠平公子确实没有辜负入关学校的栽培呀、啊，佩服，佩佩服，后知可畏呀、啊！可畏个屁！你听他刚才说的，跟没说一样。这么多年的书都让你白念了。哎哎，心。你信了，年轻。哟，哪去了？等着我呢。哎呀，这死鬼啊！就知道你会来。我来了啊！哎，咱闺女怎么样了？到底什么时候回来啊？哎呀，问你话呢，咱家闺女到底怎么样了？哎呀，咱闺女呀、啊，在老君山是吃香的喝辣的。嗯。明天啊，把裤子洗洗啊。啊,啊。我忘你一点儿，我来了啊！哎呀，哈哈哈哈！不知道马王爷三只眼敢把我按？哟！刘通罗，我我是你舅姑爷，你你帮我干嘛呀
，你这亲戚认太远，我可不敢认。不是亲戚也行，啊，我是华安县保安团的团总，麻烦你派几个兵把我送下山，好吧？急啥呀？好不容易上山一趟。喝两杯再走。哎，阿麻子，哎，烧酒，来了来了。哎，哎呦，哎，呀，哎呀，疼死我了！哎呀，扎到我手了！哎呀，司令啊，我的手指掉了！哎呀，哎呦啊，疼死我了！哎呀，疼死我了！哎呀，哎呀，怎么办呀？这还真扎呀！疼死我了！疼死我了！哎呀，哎呀，疼死我了！放了哎呀，疼死我了！哎呀，我手指没了！哎呦，父精母血，气喘吁吁呀！哎呦，我没了手指怎么办呢？哎呦，疼死我了！哎呦，疼死我了！还不错。吃到下酒好菜，老九，你们你们这些娃子太狠了，你们！我哎哎哎哎，哎，逗你玩呢！哈哈哈你们你们太缺德了，你们敢骂我？嗯？啊！把他埋了！哎哎哎哎哎哎！别！好八子，不，刘司令，我求求你们，别杀他呀！侄子，别杀他！没脸没皮！你男人不在，你就跟了这狗团走，不就是为了几个臭钱吗？妹子，我这也是没办法呀！刘司令，凤姑娘。咱们都是皇阿老乡，有话你就说，想要啥你就说嘛。夏德军不答应，我答应，你答应没用。这事儿啊，还非要夏道军答应不可呢。刘宗罗，是死是活，你你你给个，给个图个画吧。聪明，老夏，咱俩联手把薛义成收了，怎么样？想那好事，我凭什么跟你合作呀？哎，他给你的我一样不少。龙松鲁，六年了啊，你从来没给我一个子儿，你经常往人去掏钱了你、啊。这次啊，只要你跟我一起合作，以前欠你的我都给你还上，以后每年还给你份子钱。空口无凭。好，准备好了，二娃子，好嘞。<笑>字据我早就准备好了，就等你签字画押呢。同罗六年，这不是还没国号呢吗？哎，你娃子心太野了。哎，行了，老夏，回去准备一下。三天后，你假装和薛以成攻我，到那时候，咱们给他来个里应外合，给他包饺子吃。就这么定了吧。好，把小莲带上来。娘，小莲。哎，小莲啊。小莲，别怕。哎，你好吧？没事吧？没事。哎呦，娘吧，苦啊！送他们下山。哎呦，落好什么？下山。啊，好，下山下山。哎，等等等。啊。你这家里总算有喜事儿，对吧？你那份贺礼我给你补上。哎，不用了，不用了，刘刘司令。嗯，敢不要？哎，要要要要要，哎要。好，八子，哎，一会儿你和哑巴跟我下山。好嘞。出事了吗？没事，开心开心。嗯，好。
，大家静一静。诸位，刚才来了一位神秘的客人，给我们送来一样东西，说今天是夏团总家的大喜日子，让我务必当着大伙的面把礼物打开，亲自呈给夏团总。大家说好不好啊？好。道君打死都没想到我们会留一手。<笑>大破清明野叉，戏耍保安团总，我们义军又多了两件大大的战功了。是，要不要把这两件大事写进铜锣史册？必须要写。哎，方雷姐，等一会儿你就给写上。哎，我这就去写。哎，等一会儿先喝啊，喝，来。刘铜锣也太嚣张了，哎哎哎，卑职剿匪不利，还望县长大人恕罪呀、啊。你这件事情啊，是给咱们县衙的脸面上施了点光彩，但是也有好的一面呀、啊。也就是说，在咱们黄安县境内呀、啊，有两股土匪在争斗，其中一个山头首领死了，呃，这对于咱们来讲，终归是。利大于弊，狐狸叫三分。呃，好，那你说，哎，这下一步该怎么办？哎，卑职的想法是啊，刘铜锣跟这伙土匪干了这么大的事情，肯定得意忘形了啊，估计现在都醉死了。这个时候的布防啊，肯定最弱。我想啊，我连夜带人摸上老君山，把刘铜锣这伙土匪一锅端。那我回去准备准备了，你去吧。哎，找死！啊。我是说，夏团总选择这个时候上老君山，简直就是找死。你把话说清楚。那个人头就是个诱饵，目的就是为了激怒你们，好仓促的进山剿匪，一举消灭保安团的有生力量。这点再明显不过了。那你怎么知道，这一定就是个陷阱啊？刘铜锣下棋，从来不只看一步，我比你们了解他。那一贤侄的意思是，我劝你们集结全县的兵力，再向武汉求援，否则黄安就要保不住喽。哎，再去给我拿坛酒来。娃子，别喝了，喝喝喝那么多误事。哎，弟兄们开心，多喝点儿。去去去，拿拿拿去，拿去。嗯，咋能兼着酒就没命呢？方雷姐，口袋镇，大哥已经带着我们布防好了，只要他夏道君赶来，我们把这口袋一收，保证他有来无回。嗯，喝喝喝，你们喝多了，哪个能打仗啊？嗯，行行行。
听方雷解的，去吧，都去阵地守着去。走走走走走。你说，这夏道君能来吗？以防万一，有什么不好？嗯，那倒是。我刘铜锣有你这个女诸葛在，我怕什么呀？嗯、啊，嘿嘿嘿嘿，痛快。哈哈哈哎呦，黄安县县长戴进廷恭迎韩团长。呃，黄安县保安团团总夏道军，恭迎团座。团座，你就是县长公子戴惠平。是。呃，韩团长，请请请。哎，请请请，请。里边请。哎，招呼好了。夏道君，在。黄安县保安团团总夏道君，协你部配合我团完成剿匪任务。遵命。戴惠平，有。自卫人戴惠平，为本军第六师第三七八团少校副团长，杜耀辉，中华民国十六年十月十八日，借团座栽培。戴副团长，战事当前，上峰有令，上任之后，需先协助我部。山下的探子报，县城里六镇十八乡的团厅正在聚集，你说他们是不是针对咱们呀？你认为呢？咱们的寨子占据优势，易守难攻，就算他有天大的本事，只要他敢上来，我要让他们有来无回。讲得好，注意啊！现在山脚下任何动静都不可以放过。好，我这就吩咐兄弟，不会放你一只苍蝇进来。嗯。你说这夏道君怎么学聪明了？难道是他身后有高人？高人？哎，王四哥，那天喝庆功酒的时候，你说要把咱们灭掉薛以成和戏耍夏道君的事情写进《铜锣史册》，那个《铜锣史册》是什么呀？《铜锣史册》，当然是专门记载咱们鄂东义军的丰功伟业呀。这么说，咱们义军还有不少英勇故事喽？那当然了，要不你给咱们兄弟们？讲讲呗，哎，对，讲讲，对对对，讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲。呃，那我就先从这座楼子石上的这首诗开始讲，怎么样？哎，好好好好好，讲讲讲讲讲讲。话说，铜锣元年，咱们老大和他的两个同年同月同日生的兄弟，痛杀了环县的官兵头子王南轩，便来到这座老君山上，三个就决定结拜为兄弟。就在结义那天，三个人对这座神山正在跪拜，突然，你们猜怎么着？啪！一声巨响啊！你们猜是什么在响？什么响？说说，什么响？什么？是咱们总司令发了一个屁！而后啊，咱们总司令豪情大发。笔一挥，就写下了这首《满江红》，楼子石这首诗。《满江红》，楼子石下山冲，红旗漫卷刀锋，一群娃子霹雳一声屁响，惊起地裂山崩
，一时黄安上下多少英雄豪杰来去匆匆，谁敢横刀立马，横扫千军恶东？山下发现白狗子了，白狗子，白狗子，兄弟们，跟我下山看看去。走走走走走走走走这是什么意思？我就是扶心腹的灵柩回乡，也没什么值钱的东西，大家请个方便呗。可以把他给我放了，保我！你不挺能打的吗？啊，打着你！哎，你再使点劲儿啊！啊，把他们俩带上山，给我活埋了！带走，带走，走，快走，走，快点！大哥，快点！别碰！走！嘚瑟！我让你嘚瑟！你个小土匪！走走，我哥他妈一砍死得了！砍人！你砍人！你们不就是要钱吗？我们给你。停！说什么？我告诉你们，我们土匪不稀罕钱。听着口气，你还是个义匪呢。义匪都讲信用啊！刚才不是说好了吗？把他先放了，放了呀！我告诉你。我们这些土匪跟你们这些白狗子没什么信用可讲的。我们不是白狗子，我们真的是行医的。我们就是怕半路有人劫道，我们才伪装成这样。别别别，继续编。埋了，别理他。我们没有编。这女人埋了多可惜啊！这女人这么漂亮，要不咱们留着，过一边去。说什么呢？司令不是说了吗？不能糟蹋一个女人。听见了？听见了？听见了？埋。
口气，你们总司令还是个好人呗。那你们总司令叫什么？我们可不可以见见他？<笑>就凭你想见我们总司令，想都别想。怎么就见不着了啊？他多什么呀？再说了，死也得死个明白吧。就是。好，是条汉子。反正今儿你也是要死的人了。听好了，别吓着你啊。我们司令的名字叫刘铜锣。吓人了！埋吧，啊，埋吧埋吧，赶紧把我埋了！埋完之后啊，你们上山告诉你们老大，说你们这帮小土匪，把他兄弟给埋了。<笑>你临死之前还派什么亲戚呀、啊、你？你问问他，认不认识叫方刚子的？他要敢说不认识，让你劈死他！我今天就先把你给劈死！埋！你混蛋！快埋！我不是白狗子，真的不是白狗子，我是曹立军。啊，停停停！你叫什么？我是曹立军，你跟刘铜锣说，就是有个叫曹立军的来找他。曹立军，<笑>我凭什么给你通风报信啊？刘铜锣从小就喜欢他，不信你去问他呀。我们刘司令已经有喜欢的人了，现在是我们押解夫人，听见没有？<笑>有喜欢的人啊？放雷吧。他是我姐，我是他亲弟弟。瓜子哥，是不是我们抓错人了？要不要通报大哥？别吧，你回去，把你车的东西拉回山上。我处理完他俩，我就上山。嗯，啊，哎，你们干什么？赶紧叫他过来呀！行啊，这探子工作做得不错呀。我们大姐的名字你都知道，可惜呀、啊，可惜，我们土匪根本就没有你俩这样的亲戚。我才是他亲弟弟。你是不是傻呀？我已经说的够清楚了吧？你才傻呢！赶紧叫他过来！你小子还横呢！埋了，过来！刘铜锣，你要是再不来，老子做鬼也饶不了你！住手！大哥，住手！刚子，真的是你啊！快，刚子，快快快，快把他挖出来，挖出来！铁枪呢？铁枪！铁枪！快放呀！快放呀！把枪给我！快点！快点！快点！李军，快点！真的是你啊！快点！快点！阿满呢？快点！快点！快点！快点！铜锣，把铜锣挖出来！阿满呢？别杀了他们！快点！快点！动手！快点！李军，干了！大爷，啊，差点把我活埋了，知不知道？我怎么知道是你啊？就你站在见面礼吗？哎呀，兄弟啊！刘铜锣，哎哎，李军，你怎么回事啊？啊，要是再晚点，我跟刚子就没了。就是，今天真是大水冲了龙王庙啊！你少跟我嬉皮笑脸的。没有你这样的，你就是该死，李俊，他就是该死。对，我该死，我该死，是我的错，<笑>行了吧？哪有你这样的呀？来到我们寨子上，给你们压压惊啊！走走走走走走走，走走，行了，别生气。哎，马上好，马上好，得罪得罪啊！哎，李俊，咱们都六年没见了，时间过得可真快，一眨眼咱们都长大了，怎么样？你在那边待着好玩吗？嗯，我现在啊在卫生队工作，每天呢都要照顾很多的伤员，虽然特别辛苦，但是生活特别充实。那能有啥意思啊？照顾伤员？哎，要不然这样，你跟我和童哥在山上，我们在这儿挺好的。其实我知道，当绿林好汉也没有那么容易，对吧？其实我觉得你应该劝劝铜锣他，他这个人你还不知道，他能听我半句话吗？哼，哎，他倒是最听你的，要不然你去跟他说说。我，你净瞎说。哎，你们俩有没有？刘
牛头龙可是干大事的人，哪能那么容易娶妻生子呀？哎，你说是不是啊，丽君？<笑>行了，别臭美了啊！问你，你不娶我姐，是不是还惦记着曹丽君呢？那你就别想了，人家现在是共产党员，卫生队队干部，你一个土匪。哼，不般配！喂，你说啥呀？不般配！哎，等等等等等等等，啊，开门了！喂，开门了！喂，哎呀，开饭了！这么多好吃的，哎，坐，哎，哎，哎，李军，你和杠子这又是枪又是药的，还真加入共产党了？当然了。哼，你以为我们跟你闹着玩呢？我们早就跟着李先生，加入了共产党。我们信的是共产主义。哪个李先生？就是咱们老师李平山啊。李平山老师。对啊。李先生啊，现在是我们的总指挥，就在七里坪。哎，现在外边竟是什么主义？我看，都不如我的铜锣主义。<笑>土匪还有主意呢。<笑>真敢想！我不是敢想，还敢做呢。现在黄安城里头哪个白狗子不怕我？就连县长见了我也得掂量掂量。嗯，好，好，好。这样，哪天啊，你给我们讲一讲土匪主义，我们呢，也给你讲一讲什么叫共产主义。通洛，我看你跟方丽姐跟我们一起回七里坪吧。呵，方丽姐，你说的还真没错。这还真把我们当块肥肉了，怎么个吃法？哎，不是姐，你们说什么呢？这我们老君山自己的事儿，你不懂。哎，不是，这六年不见，怎么着，把我们当外人呢？我们的意思是，我们就在这儿，哪儿也不去，逍遥自在。你呀、啊，把眼光放长远一点，真的，世界特别的大，你这么混山头没有出路，早点投奔共产党。这是一条光明大道。你呀、啊，要是有点眼光的话，你就投奔我，跟我一块儿混。不，我还叫你一声二当家的。<笑>就你这么几个人，也就混个吃喝。哎，你这小子，只要老子愿意，轻轻松松就拿下你们七里坪。到了那个时候，我可以尊李平山先生为老大，我甘愿做老二。你呀、啊。恐怕连个位置也没有，行，封你个敲锣的啊！<笑>李娟，你看他一点都没变，还是不知道天高地厚啊！<笑>你呀、啊，不服是吧？要不咱俩比武试试？如果你赢了，我带着我的弟兄们投奔共产党；如果你输了，哎，就留下来别走了。哼，你跟我比武？你骂我爹是干什么的？开武馆的？呵，你爹是你爹，你是你。我告诉你，现在我刘通罗跟以前可不一样了。比呗，谁骂谁呀、啊？好，阿娃子，布阵，比赛开始。<笑>小子，下脚够重的行啊你啊，郭副舰长，真不愧是我爹的好徒弟。刚才我这还脚下留情呢、啊，如果稍微使点劲儿，你呀、啊，山底下见了。这这一夸你，你还上天了你。刚子
，别用方家拳跟他打。我天天跟他对，他现在都烂熟于心了。你换一套拳法，他可能就不一定会了。咱不带支招的啊！行行行，这一局啊，算我输了。你用我们方家的拳法把我打败了，我输的心服口服。嗯，要不，咱们再比比兵器？好啊！啊，来来，第二回合。什么你就赢了？不是说好了吗？这场比是兵器，你怎么不动上手了？这不叫兵不厌诈吗？在战场上打仗，拿管你怎么赢的？那是打仗，咱们现在比武呢，得按规矩来吧。反正我赢了。哎，你小子，你你你，你张嘴！哎，哎，有没你松手？干嘛呀？他把他放开！哎，你让他松手。哑巴。放开他！更早，没事吧？没事。董鲁啊，这什么套路啊？啊，还得帮手呢！我这个哑巴弟兄啊，就是看不到被人欺负。哎，要不然今天算你赢。什么叫算我赢了？这场本来就是我赢了。不服是不是？再比一场，打就打呗。哎哎，别打了，别打了。你俩再这样打下去啊，真是要打出事儿不行。要我说啊，咱们让丽君评评理。丽君，你来说说，他们两个到底谁输谁赢？哎，对，哎，对对对对，哎，这样我说呀，这一关比的是拳脚，那显然是铜锣胜了。哎，这第二关呢，比的是兵器，虽然最后是铜锣制住了杠子，但是用的还是拳脚，没有胜在兵器之上。而且最后如果不是这位哑巴兄弟帮忙。那铜锣肯定是输了，所以我觉得应该打平。哎哎，咱们大人有大量，行，我同意，打平。杠子，说话呀！平就平呗，丽君说平了就平了，赶紧再打，好，改天再打。好。杠子，还疼、啊？能不疼吗？你的哑巴兄弟劲儿也太大了，差点把我勒死。哼，他可是我的铁杆，打起仗来可是把好手。行啊你，带兵带的不错。那是，我这实力可以吧？随时想打的话，黄安城都可以打下来。切，你就做梦吧你！打黄安怎么也得三五万人。本来我还不想打呢，你杠我这么一杠，我这手啊还痒痒呢。铜锣，你还真跟他杠上了。这无缘无故的，你打什么黄安城啊？怎么叫无缘无故呢？你们不是缺药吗？这么多年没见了，怎么也得送你们点见面礼吧？铜锣，你真要帮我们抢药啊？嗨，弄点药那还不是探囊取物？哎，对对对，这不行！我想起来了，这满城都是你和你兄弟的通缉令，没法进城啊！嗨，这个根本不用我想，我有军师在呢，是吧，王雷杰？丽君，愿不愿意跟我再唱一场戏啊？铜锣，哪来这么多白狗子？放心吧，进城。哎哎哎，长官，哎长官长官，哎长官好，我我们是呃新来的戏班，今天专给黄安城来唱戏的。走了走了，哎哎，走了走了，走，来来快。
前后跟。长官，你们怎么来了？你瞎了眼了！这刘排长奉下团总之命前来检查。钥匙呢？钥匙在在。哈哈哈哈！刚子，拿吧，想拿多少拿多少。你们的药，来，弟弟，这还有药箱。行了，差不多，够了，够了，一会儿出不了城就麻烦了。好，下次想要再来拿。走，走。马车呢？就在墙外边呢。好，你的弟兄们先出城门，在城墙外的树林等我们。好，走，小心点儿。你先去看看方雷姐和丽君他们脱身没有？那你呢？我随便逛逛，一会儿去找你们去。你怎么那么多事儿啊？快点啊！哎呀，也不知道新戏班子的戏唱完了没有，还想去看看呢。别想美事了，估计这会儿该唱亚洲大戏了。动物就打死你！干嘛呢？写字呢？什么字？精忠报国。哼，老子这辈子啊，最佩服的就是岳飞。你是谁？都不错嘛，刘铜锣，你果然没有食言，还真的当上土匪了。现在胆子这么大，连县衙都敢闯进来了，那又怎么了？黄安城就是我家，我想来就来，想走就走。快走吧，事情已经办完了。奴家想的。别急，戏还没唱完，现在还不能走，太危险了。别啰嗦了，快点走吧！小娘子，我们走吧。东西已经到手了，准备准备撤吧。啊，我呢？县衙溜达呢，一会儿就到。哈哈。
哎，团子，要不要让刚才台上那两个小娘子都下来陪陪你们？快去！哎，好好好，小二。大娘，我被我爹抓回去，连夜送到广州。哎，后来我又考进了陆关军校，这不刚刚毕业回乡，就被韩氏团长抓了个差。回来你不上山去找我？哼！我刘通罗在老君山可是大名鼎鼎，无人不知，无人不晓。我是想去找你，可是你干的好事儿啊，我全都知道了。哦，怪不得那个夏道君突然变得聪明了，原来那个幕后高人是你呀、啊。大姐，二姐，不好了！夏道君那个混蛋让你们二位下去陪他们喝酒，这两个老色鬼，我一枪崩他们去！刚子，你先别急，我和丽君下去对付那个老色鬼。跟着白狗子混，能有什么出息啊？不如这样，你把这身皮脱了，跟我上山，一起干，怎么样？怎么，你让我跟你上山，做山大王？方杠子可回来跟我混了，咱们哥仨就差你了。是兄弟，我才要告诉你，官是官，匪是匪，咱们早晚得站着台阶。你这是跟我叫板是不是？小模样真好啊，真好啊！金戒药品二十箱，先记账。铜锣六年五月十五。哎，大爷问你，你是哪儿的人呢？不要动手，有话好说。你看看我是谁？刘东来了！别跟我叫板了，快去西院看看吧，那边现在可热闹了。哎呀，我怎么把这事儿忘了？你居然走！铜锣，现在这种情况，你还出得了城吗？整个黄安城都是韩氏的部队在把守，只有北门是保安团的地区。兄弟，走北门。韩氏，上党军，快！我在北门等你。再往前走了，城门肯定关了，我们出不去的。他们现在把所有的城门都封锁了，我们这下肯定出不了城了。没事，我们走北门，那有人接应我们。你葫芦里卖的什么药？到了你就知道。走，走，走，放力气。走，快快走。
上的人是谁？戴慧萍。